சென்னை சந்தோஷபுரம் பகுதியில் சாலை கட்டுமான துறையில் புகழ்பெற்று விளங்கும் நிறுவனம் சத்யம் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனமாகும் இந்நிறுவனத்தின் சிறப்பினை இன்றைய தகவல் உலா நிகழ்ச்சியில் நேயர்களுக்கு வழங்குகிறோம் இந்நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் திரு வி மணிவாசகம் அவர்களை தற்சமயம் உங்களிடம் அறிமுகம் செய்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த சத்யம் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இந்த நிறுவனத்தை வந்து நீங்கள் எப்போ துவக்குனீங்க இதனுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து சொல்லுங்கள் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் என்னோடய இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வந்துட்டு இதே தொழிலில் வந்து நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இந்த கம்பெனியை சத்தியம் ரோட் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு கம்பெனியை ஆரம்பித்தேன் இந்த துறைக்கு வரதுக்கு முக்கிய காரணமாக நீங்கள் முக்கிய காரணம் வந்து நான் பேசிக்காக சிவில் இன்ஜினியர் ரோடுங்கிறது பார்க்குறவங்களுக்கு ரோடு தானேங்கிற தெரியும் ஆனால் அது அப்படி கிடையாது அதோடைய வைட்னஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியும் தெரிஞ்சது ஃபியூச்சரில் ஸ்கோப் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால ரோடு கம்பெனியை பேசிக்காக எடுத்து ஆரம்பித்தேன் ஆக்சுவலி சிவில் இன்ஜினியரிங்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்து பெரிய பெரிய கட்டடம் அப்படி இப்படி தான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் வந்து சாலையை வந்து அது ஒரு யூனிக்கான ஒரு திங்ஸாக இருக்குது ஆமாம் யூனிக் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா நான் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி வந்து இந்த இது கம்பெனி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது ஸோ ஃபியூச்சரில் இதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குன்னு நல்லா தெரியும் ஏன்னா இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நாற்கர ஹைவே நேஷனல் ஹைவேஸில் நாற்கரை தங்க நாற்கரை சாலை இப்போ ட டெவலப்மெண்ட்ஸ்னால் கோடி கோடி தான் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்காது வீடு கட்டி விற்கிறத விட இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருந்து இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த தொழிலை தேர்ந்தெடுத்து இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த நிறுவனம் சார்பில் என்னென்ன செயல்பாடுகள்லாம் இருக்குது அதை பேசிக்காக வந்து நாங்கள் வந்து எங்களோடய கம்மனுடைய மெயின் இது வந்து ரோடு ரோடு அதில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே வெர்டிக்கல் வந்து பில்டிங் சொல்கிறோம் ஹரிசாண்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ரோடு பிட்டுமின் ரோடு நான் இவ்வாறு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபார் பிட்டுமின் ரோடு அதுக்கப்புறம் சிமெண்ட் ரோட் பண்ணுறோம் அது சம்மந்தப்பட்ட ட்ரைனேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் கல்வெட்டு ஹியூம் பைப்ஸு ஹியூம் பைப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் இன்டர்லாக் பிளாக்ஸே ரோடு இருக்குது ரோடு அது வெயிட் இருக்குது அதில் கனரக வாகனங்கள் போகிற அளவுக்கு கூட ரோ அதில் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான ரோடு பண்ணுறோம் சீஜ் சிஸ்டம் பண்ணுறோம் ஸோ பிளம்பிங் அண்டு ரோடு இது எல்லாமே நாங்கள் இதோ செய்கிறோம் பேக்கேஜாக செய்கிறோம் உங்களுடைய அந்த குழும நிறுவனங்கள் குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சத்தியம் ரோடு அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருங்கிறதுல வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹியூம்பைப் பண்ணுறது ஸ்டெயினேஜ் பண்ணுறது ஸ்வீஹெச் பண்ணுறது அந்த இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சத்தியம் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரைவேட் லிமிடெட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து ப்யூர்லி ரோடு பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிட்டுமின் ரோட்ஸ் அண்ட் சிமெண்ட் ரோட்ஸ் அந்த இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்காங்க எங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கம்பெனியை பொறுத்தளவில் நாங்கள் ப்ரைவேட் செக்டார் தான் மோர் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் பட் பேசிக்கலி எங்கள் கம்பெனி வந்து கிளாஸ் ஒன் கான்ட்ராக்டிங் கார்பரேஷன் அண்ட் ஹைவேஸ் ஆல்சோ ரெண்டுலேயுமே நாங்கள் கிளாஸ் ஒன் கான்ட்ராக்டர் அதுலேயும் ஒர்க் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் மேக்ஸிமம் நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து கார்பரேட் ஃபேக்ட்ரிஸ் கம்பெனிஸ் லைக் டைம்லர் அப்போலோ டயர்ஸ் ஜேகே டயர்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்குள்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் கார்பரேட் கம்பெனியோடைய பெரிய பெரிய ப்ரொமோட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பெரிய கம்பெனிஸில் பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி நாங்கள் அதை லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா லே அவுட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே மிகப்பெரிய நிறுவனங்களாக இருக்குது ஆமாம் மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் நாங்கள் வேலை எடுக்கிறது ஏன்னா எங்கள் கம்பெனி பெரிய நிறுவனங்களால் நாங்கள் பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை எடுக்கிறது ஸோ வேலை எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பேயிங் பிளாக்ஸுக்கு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் 
ஓ ஸோ ஓன் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம் அதில் நாங்கள் வந்து ஹாலி ஹாலோ பிளாக் சாலிட் பிளாக் இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் கர்ப் ஸ்டோன்ஸ் அது எல்லாமே நாங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் லே ஓஹோ அது எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம் நாங்கள் உங்களுடைய நிறுவனம் இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம்னே சொல்லலாம் இதில் இதனால் எவ்வளோ பேருக்கு உங்களால் வேலை வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நேரடியாக எங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்துட்டு நான் ஃபார்ட்டி டூ ஸ்டா ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு மேலே இருக்காங்க இன்ஜினியர் அண்ட் ஆஃப் சூப்பர்வைசர்ஸ் அதெல்லாம் மறைமுகமாக லேபர்ஸ் எங்களுக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு இரநூறு முந்நூறு லேபர் வந்து எங்கள்கிட்ட மேக்சிமம் டைம் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க உங்களுடைய இந்த நிறுவனத்தினுடைய தனிச்சிறப்புன்னு நீங்கள் எதை சொல்ல விரும்புகிறீங்க தனிச்சிறப்புனா எங்களுடைய குவாலிட்டி அண்ட் டைம் அதுதான் எங்களுடைய தனிச்சிறப்பு அதுதான் ப்ரைவேட் கம்பெனி எல்லாருமே குவாலிட்டியில் பர்டிகுலராக இருப்பாங்க ஸோ நாங்கள் மோர் தேன் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அதில் சக்ஸஸாக இருக்கோம்னா திருப்பி ரிப்பீட்டட் கிளைண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அவங்களே ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் குவாலிட்டி அண்ட் டைம் மூணாவது சேஃப்டி இது மூணையும் நாங்கள் இது பண்ணுறோம் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சேஃப்டி சர்டிஃபிகேட் குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே நாங்கள் ஐஎஸ்ஓ வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதான் எங்களுடைய கம்பெனி வந்து ஐஎஸ்ஓ கம்பெனி ஐஎஸ்ஓ கம்பெனி சர்டிஃபிகேட் கம்பெனி இப்போ சாலை கட்டுமான துறையில் இருக்கிறதுனால அவங்ககிட்ட நான் அதை கேட்குறேன் இப்போ வந்து மக்கள் கிட்ட பார்க்கும்போது சாலை அப்படின்னாலே ரோடு வந்து சரியில்லை ரோடு போடுறது சரியில்லை இப்படி எல்லாம் ஒரு இதுதான் எப்பொழுதுமே இருந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு சிலர் வந்து வெளிநாடுக்கு போயிட்டு வந்து பார்த்துட்டு வந்தது உடனே வந்து வந்து ரோடை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு திங்க் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எதை காரணமாக நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்க ப்ரைவேட் ரோட்ஸில் அந்த பிரச்சனை அவ்வளோ வராது ஏன்னா அது அது நீங்கள் பார்த்தா இன்சைட் த ஃபேக்ட்ரிஸோ அல்லது இன்சைட் த காம்பஸ்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே பெருசாக டேமேஜஸ் அந்த மாதிரி ஆகாது ஸோ அதுக்கான காரணங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அது இதோடைய குவாலிட்டி தான் டோ டோட்டலாக அது குவாலிட்டி சம்மந்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாது முதல்ல எலக்ட்ரிக்கல் பண்ணுறதா இல்லை ரோடு பண்ணுறதா இல்லை பிளம்பிங் ஐட்டம் இது பண்ணுறதா ரோடு கிராசிங்ஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறது ரோடை போட்டு அது கிராசிங்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி மூணாவது வடிகால் தண்ணி போகிறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ரோட்டில் நிற்கிறனாலே ரோட் டேமேஜ் ஆகாது இங்கே அப்படி கிடையாது என்னமா நம்ம எங்கேயெல்லாம் வடிகால் இருக்கும் அங்கேயெல்லாம் வீடு கட்டியாச்சு ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக தண்ணி போகிறதுக்கான வழிகள் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ தண்ணி ஸ்டாக்னட் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோட் டேமேஜ் ஆகிடும் வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகிறப்ப அது ஒன்று ரெண்டாவது ரோடோடைய ரோடுக்கு டிசைன் ஒன்று இருக்குது இந்த ரோட்டில் இவ்வளோ வெஹிக்கிள் தான் போகணும் அப்போ பப்ளிக் ரோட்டில் அது நம்ம இது இது பண்ணுறதே கிடையாது கஷ்டம் நம்ம சிக்ஸ்டி டன்னுக்கு ஒரு ரோடை போட்டுட்டு அதில் நைன்டி டன்ஸோ ஹண்ட்ரட் டன்ஸோ நம்ம விட்டோம்னா அந்த ரோட் டேமேஜ் ஆகத்தான் செய்யும் ஸோ இதுதான் காரணங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு <laughs> 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 பிரச்சனை வரதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது நாங்க एक्चुअली யூசுவலா அந்த சிவில்ல இருக்க அந்த ரிட்டர்ன் இதுன்னு சொல்லிட்டு 1 இயர் கொடுக்குறோம் வாரண்டி ரிட்டர்ன் வாரண்டிங்கிறது 1 இயர் கொடுக்குறோம் அது எல்லாருக்கும் வந்து ரிட்டர்ன் சொன்ன அவங்களே புடிச்சு இது பண்ணுவாங்க பட் மோர் தென் 10 இயர்ஸ் டெஃபினட்டா இது இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி இப்ப நிறைய பேர் பார்த்துட்டாங்க யாரெல்லாம் உங்களை அணுகலாம் एक्चुअली ஃபேக்டரிஸ் இருக்கவங்க ஃபேக்டரி பண்றவங்க ப்ரோமோட்டர்ஸ் இது பண்றவங்க லே அவுட் பண்றவங்க இவங்க எல்லாரும் எங்களை அணுகலாம் எங்கள்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஓப்பன் ஏரியா இருக்கா அல்லது பில்டிங் கட்டிட்டோம் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் எதுவும் இது பண்ணோம்னா இவர் அதை டிசைன் பண்ணி கூட கொடுப்போம் நாங்கள் எப்படி எந்த மாதிரி ரோடு எங்கே ரோடு போட்டால் எங்கெங்கே எந்த வழியில் போட்டு எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் எங்கே எல்லாம் ட்ரைனேஜ் வரணும் எங்கே எந்த தண்ணி அவுட்லெட் போகணும் அது எல்லாமே நாங்கள் டிசைன் பண்ணி கொடுப்போம் அதுதான் எங்களுடைய ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு உங்களுடைய பொது சேவை பற்றி சொல்லுங்களேன் ஆக்சுவலி நான் வந்து பொது சேவை லயன்ஸ் கிளப்பில் இருக்கேன் லயன்ஸ் கிளப் வந்து ஆமாம் லயன்ஸ் கிளப்பில் இருக்கேன் த்ரீ டூ ஃபோர் ஒன் ஏ ஒன் அதில் நான் இருக்கேன் லாஸ்ட் இயர் வந்து எங்கள் கிளப் பேர் வந்து கோல்டன் பிரதர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் நான் ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் இந்த வருஷம் டிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ எங்களுடைய தான் உங்களுக்கு தெரியும் லயன்ஸ் கிளப்பை பொறுத்தளவில் இயன்றதை செய்வோம் இல்லாதவர்களுக்கு அதுதான் எங்களுடைய இது ஸோ அதில் நாங்கள் அந்த எஜுகேஷன் ஈகோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த வருஷம் கூட ராஜகில் பார்க்கும் ஏரியா தூர் வாடுறதுக்காக ஸ்டெப் எடுத்து போ நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் அது எல்லாருமே
ஸோ அவங்களை படிக்க வைக்கிறது எஜுகேஷன் தான் பெரிய இம்பார்ட்டன் கொடுக்குறேன் படிக்க வைக்கிறது ஏன்னா படிக்க வச்சா படித்தாலே போதும் மற்றபடி எல்லாமே அவங்க பார்த்துக்குவாங்க அந்த எய்ம் தான் எங்களுக்கு ஸோ அது இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய சேவையை பாராட்டி போனோம் சார் லைன்ஸ் ஆஃப் சரீஜன் ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க போன சார் பிரசன்டாக இருக்கப்போ நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் பிரசன்டர் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ லைன்ஸ் கிளப்பில் அது போயிட்டே இருக்குது அது இன்னும் கண்டினியூவாக விரிவடையும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அந்த அரிமா சங்க நீங்கள் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த பீரியடில் செய்யக்கூடிய முக்கியமான சேவை ஏதாவது எங்களுடைய முக்கியமான சேவை மேக்ஸிமம் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ எங்களுடைய கவர்னோட ட்ரஸ்ட் ஏரியா இருக்குது இல்லையா அது நாங்கள் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த ஹங்கர் சம்மந்தப்பட்ட இதுக்கு நிறையா இது பண்ணணும் எஜுகேஷனுக்கு நிறையா பண்ணோம் பிளட் டொனேட் பண்ணுறோம் ஐகேம் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே எங்கள் நான் பிரசிடெண்டாக இருக்கப்போ நடந்தது கிட்ட மோர் தேன் சம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதோ போனதோ நான் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் நான் இதாக இருக்கையில் ஸோ அதுக்கு எல்லாமே எங்கள் கிளப்போட்டு எல்லாருமே கோஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இஸ் 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 ஒட் ஒரு யூனிட்டி தானே அது சேர்ந்து பண்ணுறது தான் எங்களுக்கு லைன்ஸ் கிளப் தனிப்பட்ட முறையில் பட் நான் தனிப்பட்ட முறையில் அந்த இருளர் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டோடு சேர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மற்றபடி தேவைப்படுறவங்களுக்கும் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் நான் உதவி செஞ்சுட்டு முயன்ற உதவி செஞ்சுட்டு இருக்கேன் உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் என்ன இப்போ வந்து நான் ஹைவேஸ்ட் கார்பரேஷனில் சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை நேஷனல் ஹைவேஸ் அளவுக்கு பெருசாக கொண்டுட்டு போகணும் எதிர்காலத்தில் என் பையன் வந்து சிவில் சிவில் தான் படிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ நாங்களும் வீடு கட்டி விற்கிற அந்த அந்த கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் இருக்கோம் பையன் ஹெல்ப் வந்த உடனே பின்னாடி ஒரு சப்போர்ட் வந்த உடனே பின்னாடி ஸோ அதையும் பண்ணி பண்ணலான் இருக்கோம் ஸோ எங்களுடைய ஃபியூச்சர் ஐடியா இப்போ இருக்க எங்கள் கம்பெனியை வந்து நாங்கள் ஒரு சம் டேர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டபுள் ஆக்கணும் ஸோ அதை வச்சு நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய பையனும் வந்து இப்போ சிவில் படிச்சிருக்காரு உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய தொழிலுக்கு உறுதுணையாக ஆக்சுவலி அவங்க தான் எல்லாமே பிகைண்டுன்னு சொல்லுவோம் வாங்க இது ஃப்ரெண்ட்லாம் கிடையாது ஃப்ரெண்டே அவங்க தான் அவங்க பீஸ்ஃபுல்லாக விட்டதுனாலே நம்ம தொழில் பண்ண முடியுது ஸோ ஃபேமிலி பார்த்தா எனக்கு வேறு அவங்க தான் அவங்கள கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்துங்களா சத்யா என்னோடய ஒய்ஃப் அவங்க என்னோட ஒய்ஃப் அண்டு என்னுடைய கம்பெனியோடைய டேரக்டர் ஒன் ஆஃப் த டேரக்டர் அவங்க ஸோ இன்னொரு பெரிய பையன் அஜய் அவன் வந்து கிருஷ்ணனில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டுருக்கான் அது ஜெகதீஷ் என்னோடய ரெண்டாவது பையன் வந்து ப்ளஸ் ஒன் படிச்சுட்டுருக்கான் அர்ஜுன் மூணாவது பையன் எய்த்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உங்களுடைய மேஜர் கிளைண்ட்ஸை பற்றி ஷேர் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி எங்களுக்கு கார்பரேட் கிளைண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன் டொபோக்கோ ஐடிசி அவங்க என்னோடய மே மேஜர் கிளைண்ட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ஃபோசிஸ் ஹெச்எஸ்சிஎல் மஹிந்திரா வெல் செட்டி டிஎல்எஃப் ஜேகே டயர் இவங்க எல்லாமே என்னுடைய மேஜர் கார்பரேட் கிளைண்ட்ஸு ப்ரொமோட்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிகேடர் மஹிந்திரா வேர்ல்ட் சிட்டி அவங்க வந்து அப்புறம் எக்ஸ்பிரஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அவங்க என்னுடைய கிளைண்ட்டு சோபா என்னுடைய ரெகுலர் கஸ்டமர் அவங்க கன்சல்டேஷன் சிசிசிஎல்னு சொல்லுவாங்க அவங்க என்னுடைய எல்என்டி எல்என்டி என்னுடைய கிளைண்ட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் சவுத் இண்டியா செல்ட்ரஸ் எஸ்ஐஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாருமே என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட கிளைண்ட்ஸு அரிகன் கூட என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் தான் ஸோ இருக்க மேஜர் ப்ரொமோட்டர்ஸுக்கு எல்லாமே நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லாருமே கிளைண்ட் ரிப்பீட்டட் கிளைண்ட்ஸாக தான் முக்கிய ரொம்ப ஒரே கிளைண்ட்ஸ் நிறைய தடவை ஆமாம் நிறையா தடவை தான் ஆமாம் எனக்கு பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி அதை அவங்கள்ட்ட நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுடைய ஊழியர்கள்லாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலி அவங்க தான் எல்லாமே ஆஸ் எ வெளியே ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாப் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க வெளியில் வரையில் ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டால் நம்ம வந்து அவ்வளோதான் பண்ணுவாங்க எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோர் தேன் டென் இயர்ஸ் தான் இருக்காங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸான இன்ஜினியர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸ் எக்ஸலண்டாக பண்ணுவாங்க எல்லாமே ஒர்க்கு வந்து எக்ஸலண்டாக பண்ணுவாங்க ரொம்ப கோஆப்ரேஷனாக இருப்பாங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு உங்களுடைய அனுபவத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஹெல்மெட்டுங்கிறது தான் சாலை பாதுகாப்பு முக்கியமானது அது நீங்கள் அது கோர்ட்டே சொல்லுது அது இப்போ நடைமுறையிலேயே இருக்குது அதை வந்து ஒரு இதாக எடுத்துக்காமல் நீங்கள் அது ஒரு சின்சியாரியாக நம்மளுடைய சேஃப்டிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது இதுலேயும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாலை ட்ரைனேஜ் சீவேஜ் அந்த மாதிரி இது பண்ணணும்னாலோ அல்லது இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய இடம் வாங்கிட்டோம் இந்த இடத்த வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு சிஸ்டமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாக எங்கள் எங்களை அப
நன்றி வணக்கம்